வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க இன்றைக்கு பூர்வ ஜென்ம நிலைகளுக்குள் செல்லும் மாய வழிகள் அந்த புக்கை படித்து முடிச்சுட்டேன் ஸோ அதோடைய அனுபவத்தை உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நான் வந்திருக்கேன் ஓகேவா முதல்ல வந்துட்டு சற்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவிற்கும் குருவின் குருவாகிய ஈஷப்பட்ட அப்பாவிற்கும் மற்றும் இந்த புக்கை எழுதிய உமாசங்கர் ஐயாவிற்கும் முதல்ல நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த புக்கில் வந்துட்டு நிறைய 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 சுற்றமங்கள் இருக்குது அது எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல அந்த முன்னாடி படித்த அந்த மாய ரகசியங்கள் சித்தர் என்ற புத்தரின் மாய ரகசியங்கள் புக்குக்கும் இந்த புக்குக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு மாய ரகசியங்கள் புக்கோட இது என்னென்னா அங்கே நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் செய்கிற செயல் தான் காரணமாகுது ஸோ ஒவ்வொரு செயலும் எப்படி இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நம்ம எப்படி செஞ்சால் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் அதில் உள்ள சூட்சமங்களை வந்து மாய ரகசியங்களில் பார்த்தேன் ஆனால் இதில் பூர்வ ஜென்ம நிலைகளுக்குள் செல்லும் மாய வழிகள் இந்த புக்கில் எப்படின்னா டெய்லி நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணுற அன்றாடம் செ யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருள்குரிய சுற்றமங்கள் நிறைய சுற்றமங்கள் நம்ம டெய்லி எப்படி நடந்துக்கணும் நம்ம நிறைய இது வந்து நம் அந்த பொருளோட அர்த்தமே தெரியாமல் இருக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்குள்ளேயும் வந்து ஒவ்வொரு சுற்றமங்கள் இருக்குது அப்படின்றத நல்லா நல்லா தெல்ல தெளிவாக நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் இப்போது அதில் ஒரு சில சுற்றமங்களில் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு எடுத்துகிட்டோன்னா நம்ம மனுஷனோட ரத்தத்துக்கும் நம்ம வந்து வீட்டில் உயிர் தீபம் போடுறோம் இல்லையா அருகம்புல் தீபம் ஸோ அதுக்கும் வந்து நிறைய சம்மந்தம் இருக்குது நம்ம மனிதனோட ரத்தத்துக்கும் அருகம்புல் தீபம் ஸோ அருகம்புல் தீ தீபத்தை வந்து நம்ம வீட்டில் வந்துட்டு நம்ம ஏத் ஏற்றுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்புறம் மேட்டை வந்துட்டு முற்பருவியோட கர்ம வினை தாங்க இப்பருவியோட நம்ம அனுபவிக்கிற இன்ப துன்பங்களுக்கு காரணம்னு சொல்லுவாங்க அதற்கு தான் ராஜராஜ சோழன் வந்து அந்த காலத்தில் தஞ்சை பெரிய கோயில் நிழல் கீழே விழாத அளவுக்கு கட்டி வச்சார் அப்பா எவ்வளோ பெரிய சூழ்ச்சி முதல் இருக்குது பார்த்திங்களாங்க அப்புறமேட்டுக்காக வந்து சொல்லுவாங்க இதில் வந்து நம்ம குழுவில் நிறைய பேர் வந்து திருமணமானவங்களாக இருப்போம் இல்லையா ஸோ நம்மளோட சம்சார பந்தம் திருமண பந்தம் வந்து ரொம்ப சக்தி பெறணுன்னா வந்து டெய்லியும் நம்ம குங்குமத்தை நம்ம இடும்போது நான் ஒரு நித்தி நான் ஒரு நித்திய பூரணி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம குங்குமத்தை இட்டோன்னா நம்மளோட திருமண பந்தம் வந்து ரொம்ப சக்தி பெறும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம இந்த காலத்தில் வந்து பிளாஸ்டிக் வலையில் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வந்து நம்ம ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கோம் ஸோ நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் தான் இந்த கண்ணாடி வலையில் அதெல்லாம் போட்டாங்க நம்ம அதெல்லாம் என்னென்னே தெரியாது இந்த காலத்து நம்ம எதுக்கு கண்ணாடி வலை நம்ம ஆக்சுவலி எப்போ கண்ணாடி வலை போடுவோன்னா அந்த சீம சீமந்தம் பண்ணுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ தான் வந்து அந்த கண்ணாடி வழியிலே போடுவோம் மற்ற டைம்லாம் வந்து கட்டி வச்சுருவோம் இல்லையா ஆக்சுவலி அந்த கண்ணாடி வழியில் போடுறது கூட சுச்சமாக இருக்குங்க அந்த கண்ணாடி வழியில் தான் அந்த வான் சக்தியை வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே கொண்டுட்டு வரும் ஸோ மேரேஜ் ஆன பெண்கள் அனைவருமே குங்குமம் வைக்கும்போது நான் ஒரு நித்திய பூரணின்னு சொல்லிட்டு அந்த கண்ணாடி வழி போட்டு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா வந்துட்டு நம்ம அந்த வான் சக்தி வந்து வீட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரும் அப்புறமேட்டுக்கா நம்ம வீட்டில் நிறைய செடி கொடிகள் வளர்ப்போம் அதான் அந்த தொட்டியில் வச்சு வளர்க்குறோம் இல்லையா அதில் மிகப்பெரிய தவறுன்றத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஆமாம் எப் நம்ம வந்து இந்த காலத்தில் பிறந்துட்டு முக்தி கிடைக்குமா முக்தி கிடைக்குமா நம்ம நினைக்கிறோம் அதே மாதிரி அந்த செடி கொடிகளுக்கும் உணர்வு அதுவும் முக்தி கிடைக்கிறதுக்காக தான் அதுவும் இந்த மண் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கு ஸோ அதோடைய சக்திகள் எல்லாமே வந்து பூமாதேவி பூமி கிட்ட தான் இருக்கணும் அதோடைய வேறே வந்து பூமிக்குள்ளே தான் போகணும் ஆனால் அதையே நம்ம தடுத்து நிறுத்தி அதுக்கு எதுவும் கிடைக்க விடாமல் நம்ம கொண்டு போய் தொட்டியில் அடைக்க அது வேறெல்லாம் வந்து எதில் இருக்குது மண் சக்தியாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு வீட்டில் வந்து நம்ம வளர்க்குற செடி கொடிகள் கூட வந்து கண்ணீர் விடுமாமா என்னை இப்படி கொண்டு வந்து வச்சுருக்காங்க இது கூட வந்துட்டு இந்த சூட்சமத்தெல்லாம் வந்து கூட அப்பா ஈஸ்வரப்பட்டு அப்போ வந்து ரொம்ப அழகாக தெல்ல தெளிவாக வந்து விளக்கியிருக்காங்க அதில் ஸோ வீட்டில் நம்ம யாராவது செடி கொடிகள் வச்சுருந்தா இருந்தால் உடனே அதை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுங்க தேவையில்லை நமக்கு அப்புறம் நம்ம இறந்தவங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் நம்ம திதி கொடுப்போம் இல்லையா ஒரு சில பேர் நம்ம அன்றாடமே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கவங்களை வந்துட்டு ரொம்ப பாசமானவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் தினந்தோறும் வந்து அவங்களே நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லை அழுவோம் அதெல்லாம் எதுவுமே செய்யக்கூடாதுங்க இறந்தவங்களோட சக்தி வந்து நம்ம வீட்டையே சுற்றி சுற்றி அவங்க இறந்துட்டாங்களே அவங்க ஒரு கெட்ட சக்தி தான் ஸோ வந்து அவங்கள தினந்தோறும் நினைக்கக்கூடாது அவங்க ஆத்மா வந்து சாந்தி அடையாது ஸோ வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மட்டும் திதி கொடுத்தா போதும் நிறைய நிறைய சுற்றமங்க இதெல்லாம் வந்து நான் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு சில இது மட்டும்தான் ஞாபகம் இருக்குது ஸோ ஞாபகம் இருக்கிறது மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன்னு சரிங்கள
அது எதுக்காகன்னு நம்ம நம்ம இந்த காலத்தில் போட்டால் பார்த்து சிரிப்போம் இவன் என்னென்னு கேட்ட கடுக்கன்லாம் போட்டிருக்கான் அப்படின்னுட்டு ஆனால் அதில் கூட நிறைய இது வச்சுருக்காங்க அந்த கடுக்கன் போடுறதே வந்து அந்த காதில் ஒரு நரம்பு அதை அது வந்து அந்த நரம்போட அந்த நரம்பு இருக்குது அது அது வந்து என்ன செய்யணும்னா வந்துட்டு செரிமான தன்மையை வந்து அதிகரித்து மலச்சிக்கலை வந்து பிரச்சனையே ஏற்படாமல் வைக்கணும் வைக்குமா அதனால் அந்த காலத்து ஆண்களில் வந்து கடுக்கன்லாம் போட்டிருக்காங்க ஆனால் இந்த காலத்தை சொல்லி பாருங்களேன் நம்மளை வந்துட்டு வேறு ஒரு மாதிரி பார்ப்பாங்க அப்புறம் முள்ளங்கி நமக்கு நிறைய பேர் வந்து வேலை செஞ்சால் கழுத்து வழின்னு சொல்கிறோம் கால் வழின்னு சொல்கிறோம் நிறைய விதமான வழிகள் வரும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து முள்ளங்கிக்கு வந்து சுட்சமாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க முள்ளங்கியை வச்சுட்டு கட் பண்ணி நம்ம அந்த வழிகளை வச்சு நம்ம கட்டிட்டோன்னா அந்த வழிகள்லாம் வந்து மாயமாக மறைஞ்சு போயிடும் அப்புறம் வேறு என்ன வேறு வந்து ஆ நம்ம வந்து வீட்டை விட்டு வெளில கிளம்பினா ஏதாவது ஒரு முக்கியமான வேலைக்கு போவோம் ஆனால் அப்படி போகும்போது வந்துட்டு பூனைகள் ஏதாவது முன்னாடி வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து சொல்கிறோம் இல்லையா ஐயோ கெட்ட சகனமாக இருக்குது நம்ம என்ன செய்கிறது சரி ஓகே நம்ம திரும்பி போயிடலாமா நினப்போம் ஆனால் அதில் கூட இருக்குது பாருங்கள் சுற்றம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வெள்ளை பூனை வந்து அது நல்ல சகுனங்க இது சாம்பல் நேரம் கலந்த பூனையாக இருந்தால் அது ஒரு கெட்ட சகுனம்னு எடுத்துக்கோங்க ஸோ பூனைகளில் கூட சுற்றமும் இருக்குது அப்புறம் இந்த பனங்கிழங்கு இருக்குது இல்லையா இந்த பனங்கிழங்கை கூட நம்ம பூஜை அறையில் வச்சு அதோடய நாசக்தியை வச்சு நம்ம உயிர் தீபம் போட்டோன்னா நம்ம வீட்டில் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல சக்திகள் வந்து வீட்டை வந்து ஆக்கிரமிப்பு செஞ்சிடும் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணோன்னா டெய்லியும் வந்து சூரியம் உதயமாகிறதுக்கு முன்னாடியும் அதே மாதிரி சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம குளிச்சுட்டு வந்தோன்னா உடலில் உள்ள அனைத்து விதமான வியாதிகளும் வந்து மறைஞ்சு போயிடும் இது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் செஞ்சு பாருங்கள் அந்த சூட்சமும் உங்களுக்கு இருக்கும் அதே மகாபிரதோஷ அன்னை கூட சூரியன் அஸ்தமனம் ஆகிற டைமில் நீங்கள் குளித்தா கூட உங்கள் நம்ம உடம்பில் இருக்கிற வந்து ஆவி நிலைகள்லாம் தேவி நிலை நிலைகளாக மாறும்ன்ற சூட்சம ரகசியத்தையும் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்புறம் கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று சொல்லிக்கிறேன் குருவோட நிழலில் நாம் எல்லோரும் இருக்கோன்னு நீங்கள் எல்லாம் நினைக்கிறீங்க ஆனால் குருவோட நிழலில் நாம் இல்லைங்க குரு தாங்க நம்மளோட நிழலாக இருக்கார் அது மிகப்பெரிய சுற்றம் பாருங்கள் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குல்ல இந்த புக்கெல்லாம் படிச்சுட்டேன் அந்த வைப்ரேஷன் இன்னும் என்னை விட்டு போகலை இவ்வளோ பெரிய வைப்ரேஷன் இன்னமும் என்கிட்ட இருந்துகிட்ருக்கு உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்கள் கேளுங்க நான் வந்து இப்போ ஒரு நல்ல ஒரு சாக்லேட்டை சாப்பிட்றேன் ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு சாக்லேட்டோ ஸ்வீட்டோ சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டுட்டு வந்துட்டு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது உங்கள்கிட்ட கேட்குறேன் எப்படி இருக்குது டேஸ்ட்டு சொல் அப்படின்னுட்டு நீங்கள் சொல்வீங்க இல்லையா நீ சாப்பிட்டுட்டு என்கிட்ட டேஸ்ட்டை கேட்குறேன் அப்படின்னுட்டு அதே தாங்க இது நான் படித்த வைப்ரேஷனும் நான் படிக்கும்போது இந்த வைப்ரேஷனும் நான் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்ட சூட்சம ரகசியங்கள் நான் ஆக்சுவலாக உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணது ஒன்று ரெண்டு தான் இந்த ரகசியங்களும் வந்துட்டு நீங்கள் படிக்கிற மாதிரி இருக்காது இல்லையா நான் சொன்னது வந்து என்னோடய கருத்துக்கள் தான் என்னோடய சூட்சமும் நான் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்றது மட்டும்தான் நான் பெற்ற அதே அனுபவத்தை வந்து நீங்களும் பெறணும் இல்லையா அதுக்காக தான் இந்த புக்ஸே ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நீங்களும் வாங்கி இதில் பயன்பெறுங்க நான் மறுபடியும் வந்து ஐயா சத்குரு பாண்டியராஜன் ஐயாவிற்கும் குருவின் குருவான ஈஸ்வர் பட்டல் அப்பாவிற்கும் மற்றும் உமாசங்கர் ஐயாவிற்கும் கோடான கொண்டுகளை அவர் பாதங்கள் சமர்ப்பிக்கிறேன் வாழ்க வளமுடன் வளமுடன் வாழ்க